Niemiecka okupacja Krakowa trwała ponad 5 lat. To wystarczająco długi okres na to, aby próbować zmienić oblicze miasta. Kraków, czy też Krakał, jako stolica generalnego gubernatorstwa, musiał sprostać oczekiwaniom i ambicjom Hansa Franka oraz pozostałych Niemców. W dzisiejszym odcinku przedstawię Państwu architektoniczne przemiany miasta w okresie II wojny światowej. Podejmowane przez Niemców prace budowlane cechowały się sporym rozmachem i główna faza przypadła na pierwsze lata wojny. Budowano wtedy między innymi zakłady, budynki mieszkalne czy drogi. Warto na samym wstępie podkreślić, że w żadnym innym mieście na terenie Generalnego Gubernatorstwa Niemcy nie podjęli tak dalece zakrojonych prac budowlanych. Z jednej strony kontynuowano polskie inwestycje sprzed wybuchu wojny, czego przykładem był między innymi gmach dzisiejszego Muzeum Narodowego, przemianowanego na sztat Kazino, czyli kasyno państwowe Generalnego Gubernatorstwa, które oficjalnie otwarto 21 grudnia 1941 roku. Podobnie postąpiono z ukończoną niemalże w całości przed wojną konstrukcją dzisiejszej hali targowej, przemianowanej przez okupanta na sztaty Szymarthalle. Jej otwarcie nastąpiło 17 sierpnia 1940 Roku. Otwarcie hali zostało wykorzystane przez propagandę dla pokazania rzekomego dobrobytu panującego w niemieckim Krakow. Półki sklepowe uginały się pod ilością dostępnych towarów, podczas gdy w pozostałych sklepach na terenie Krakowa brakowało podstawowych produktów. Budynek do dziś pełni funkcję miejsca handlowego. Podczas okupacji podjęto się również obniżeniu budynku Feniksa zlokalizowanego przy rynku głównym. Nazwa budynku pochodziła od jego inwestorów, czyli Wiedeńskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Feniks, które w 1928 roku zwróciło się do architekta Adolfa Szyszko Bochusza z propozycją zaprojektowania i wybudowania nowej kamienicy, którą ostatecznie ukończono w 1932 roku. W wyniku prac podjętych przez Niemców bezpowrotnie zlikwidowano modernistyczną łatykę. Warto również wspomnieć o rozszerzeniu granic i uporządkowaniu Parku Bednarskiego w Podgórzu, jak i również o zlikwidowaniu fortu nieopodal ulic Lubicz i Kopernika. Modernizacji uległ również budynek gimnazjum imienia króla Jana III Sobieskiego, budynek Sokoła czy gmach Teatru Starego. Nowe przeznaczenie budynków nierzadko wymagało podwyższenia lub ogólnej zmiany standardu, co bardzo często wiązało się z szeroko zakrojonymi pracami budowlanymi, takimi jak doprowadzenie elektryczności, bieżącej wody czy centralnego ogrzewania. W Krakowie wyremontowano wiele ulic. Nowymi nawierzchniami pokryto między innymi ulicę Wrocławską, Józefa, Starowiśną, Karmelicką, Królewską, Retoryka, Świętego Tomasza czy Wielopole. Łącznie wybudowano aż 27 km dróg o twardej nawierzchni, które wykładano granitem, czasem asfaltowano, lecz najczęściej brukowano. Drogi układali przede wszystkim junacy ze służby budowlanej oraz oczywiście Żydzi. Podczas budowy lub modernizacji dróg zatrudnienie znajdowali również fachowcy, którzy byli w stanie obsługiwać specjalistyczny sprzęt, taki jak na przykład zgniatarki czy spycharki. Bilans podjętych prac przedstawiał się następująco. 31 sierpnia 1939 roku w Krakowie znajdowało się 23,9% utwardzonych dróg, podczas gdy pod koniec okupacji liczba ta wynosiła 32,1%. Działania wojenne spowodowały, że okupanci rozbudowali krakowski węzeł kolejowy. Przez miasto przebiegały bowiem bardzo ważne linie z Berlina, Wiednia, do Lwowa i dalej na wschód. Rozbudowano w oparciu o przedwojenne polskie plany tzw. węzeł płaszowsko-bieżanowski oraz odnowiono dworzec główny, którego halę dodatkowo ozdobiono freskami z widokami miasta. Otwarto również dojazd do dworca od strony ulicy Pawiej. Co interesujące, powojenne projekty budowy śródmiejskiej części krakowskiego węzła kolejowego stanowiły rozwinięcie właśnie niemieckich planów podjętych podczas okupacji. 25 maja 1940 roku ogłoszono powstanie niemieckiej dzielnicy mieszkaniowej, którą zlokalizowano w tonącej w zieleni zachodniej części miasta. Jeszcze przed wybuchem wojny dzielnica ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, a ceny za lokale należały do najwyższych w mieście. Mówiąc konkretnie, dzielnica znajdowała się w granicach Nowej i Czarnej Wsi, w części na zachód od Alei Trzech Wieszczów, włączając to Oleandry oraz Cichy Kącik. Zlokalizowanie dzielnicy niemieckiej w tej części miasta spowodowało zagarnięcie takich obiektów jak Park Jordana, Kąpielisko przy Błoniach oraz Stadiony Wisły i Krakowi. Samo zorganizowanie dzielnicy wiązało się ze stopniowym wysiedlaniem z niej Polaków. 
Główną ulicę dzielnicy niemieckiej stanowiło przedłużenie ulicy Karmelickiej, czyli dzisiejsza ulica Królewska. Podczas okupacji arterię tę określano mianem ulicy Rzeszy, czyli Reichstrasse. W 1940 roku Niemcy uruchomili linię tramwajową, która biegła w kierunku Bronowic. Dzielnice budowano w zgodzie z programem Licht and Lift, oznaczające światło i powietrze. Budynki pokryto spadowymi dachami ceramicznymi, a stropy częściowo zbudowano z betonu, w tym stropy piwnic, które mogły przez to spełniać funkcję schronów. Budynki posiadały od 3 do 5 kondygnacji. W konsekwencji powstało około 100 bloków, które wybudowano w latach 1943-1944. Najwięcej z nich zlokalizowano w okolicach ulicy Wybickiego. Jakość wykorzystanych materiałów była na jak najwyższym poziomie, o czym świadczy fakt, że budynki aż do lat 80. nie wymagały prac remontowych. Głównym autorem wspomnianego osiedla był inżynier Zbigniew Kupiec, w czym pomagało mu kilkunastu innych krakowskich architektów oraz inżynierów. Warto wspomnieć, że Kraków był jedynym miastem w granicach generalnego gubernatorstwa, w którym Niemcy wybudowali kompletną dzielnicę mieszkaniową, przeznaczoną tylko i wyłącznie dla nich. Szeroko zakrojone inicjatywy budowlane spowodowały zapotrzebowanie na ich realizatorów, co spotkało się zresztą z błyskawiczną reakcją, bowiem inwestycje w Krakowie przynosiły niemałe zyski, a przy okazji chroniły inwestorów przed wysłaniem ich na front, w związku z czym w Krakowie pojawiły się liczne przedsiębiorstwa niemieckie oraz austriackie. Pod koniec 1943 roku w Krakowie miało swoje siedziby już 30 przedsiębiorstw budowlanych, zatrudniających 7971 pracowników. Firmy kooperowały z 17 polskimi firmami, które zatrudniały 1562 pracowników. Niemcy współpracowali również z polskimi architektami, którzy nierzadko mieli kluczowy wpływ na projekty budowlane. Nie wszystkie niemieckie pomysły spotkały się z realizacją. Między innymi Niemcy planowali zorganizowanie wielkiej dzielnicy rządowej w miejscu dzisiejszych Dębnik. Dzielnica ta miała tonąć w zieleni, a przy okazji być połączona pięknymi bulwarami z Wisłą. Z kolei na krakowskich Błoniach planowano wzniesienie zespołu monumentalnych budowli typowych dla architektury narodowego socjalizmu. Makietę nowych Błoń przedstawiono Hansowi Frankowi już na początku 1941 roku. Planowano również zburzenie Kazimierza i postawienie tam gmachu rządowego oraz planowano rozbudowę ratusza miejskiego. Aby nie pozostawiać złudzeń. Przestrzeń miasta nie ulegała tylko i wyłącznie pozytywnym przemianom podczas okupacji. Warto podkreślić, że wraz z jego modernizacją postępowała jego germanizacja i nazyfikacja, której podstawowym przejawem było niszczenie polskości Krakowa. Pierwszym tego przejawem stało się bezwzględne niszczenie polskich dóbr kultury, upamiętniających czy to ważne wydarzenia, czy też polskich bohaterów narodowych. Głównym przykładem do przedstawienia tego zagadnienia będą dla nas trzy krakowskie pomniki. Pomnik Grunwaldzki, pomnik Tadeusza Kościuszki oraz pomnik Adama Mickiewicza. Monument zlokalizowany na placu Matejki stanowił wyjątkowo uciążliwą sól wokół niemieckiego okupanta. Pomnik upamiętniał wszak chwałę oręża polskiego nad orężem germańskim, przypominając zarazem o jednej z największych wiktorii w historii Polski. To też nic dziwnego, że Niemcy postanowili ten pomnik zniszczyć jako pierwszy. Jednakże zniszczenie go trwało kilka miesięcy. Demontaż rozpoczęto w listopadzie 1939 roku, a zakończono go w kwietniu 1940 roku. Cokół pomnika wysadzono dynamitem, a zniszczone figury wywieziono w bomb Niemiec. Dzisiejszy pomnik, będący kopią z 1976 roku, zawiera w sobie oryginalne fragmenty, które zostały uratowane staraniem Feliksa Dziuby. Kolejnym monumentem, którego istnienie było nie w smak niemieckiemu okupantowi, był pomnik Tadeusza Kościuszki zlokalizowany na Wawelu. 17 lutego 1940 roku Niemcy przystąpili do jego niszczenia. Kopia, którą możemy dzisiaj zobaczyć, jest rekonstrukcją wykonaną przez stronę niemiecką. Otóż mieszkańcy Drezna, miasta, które wyjątkowo ucierpiało podczas II wojny światowej, postanowili w ramach zadośćuczynienia podarować stronie polskiej ową kopię w 1960 roku, co upamiętnia tablica umieszczona na murze. Kolejnym monumentem, który padł ofiarą dewastacji był pomnik Adama Mickiewicza, który Niemcy zniszczyli 17 sierpnia 1940 roku. Z tego wydarzenia zachowały się wstrząsające fotografie ukazujące pomnik na sekundę przed upadkiem. Jego kopia została wykonana z fragmentów odnalezionych po wojnie na złomowisku w Hamburgu. Warto wspomnieć, że ówcześni krakowianie będący, tak jak dzisiejszy mieszkańcy miasta, wyjątkowo przywiązani do pomnika, nie chcieli pogodzić się z jego zniknięciem. Akcentowano to w bardzo pomysłowy sposób. Otóż krakowianie przechodząc przez rynek, okrężną drogą omijali miejsce, w którym wcześniej stał pomnik. Było to szczególnie zauważalne zimą, gdy na płycie leżał śnieg. 
Prace uczynione przez Niemców podczas okupacji są dziedzictwem niewątpliwie trudnym. Z jednej strony przyniosły dużo pozytywnych rzeczy, jak np. regulacja dróg czy modernizacja budynków. Z drugiej strony należy pamiętać, że pracom tym towarzyszyły dewastacje. Dość powiedzieć, że Kraków jest jednym z najciekawszych przykładów architektonicznych przemian podczas II wojny światowej. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.